Jeg husker en gang, hvor jeg var trævlet igennem junglen en times tid og kom ud i sådan en åbning, og der tænkte jeg bare, hvis jeg havde været her for 10.000 år siden, så havde jeg siddet og kigget ned på kæmpe dyr og, og sabeltiger. Jeg brugte en overræk på at kortlægge dyrelivet i udforskede områder i Sydamerika, og mit sidste projekt var i Lagoa Santa, hvor jeg skulle finde ud af, hvad der var af dyreliv rundt om Pivelunds huler. Da jeg begyndte på projektet nede i Lagoa Santa-området med at finde ud af, hvad der var af dyreliv, der fik jeg at vide af mange af de lokale forskere, at der var simpelthen ikke noget dyreliv, der var noget særligt ved tilbage. Men ved hjælp af fotofælderne her, der opdagede jeg en masse arter, som stadig fandtes i området her, blandt andet ocelotten bag ved mig og mange ud og puma. Den store udfordring ved at skulle registrere, hvad der findes af dyreliv i Lagoa Santa-området i det her tilfælde, det er, at langt største del af dyrene er utrolig svære at finde. Så selvom man går rundt både dag og nat, så ser man dem simpelthen ikke. De er sky, og de er nataktive. Og ved hjælp af de her fotofælder, som jeg har brugt, som har en infrarød sensor, og simpelthen tager billeder af dyrene dag og nat, når de går forbi. Jeg har haft op til 15 kameraer stående rundt omkring i det her område. Så får du dem simpelthen registreret. Og det er jo fantastisk spændende, når man så kommer og skal hente sin fotofælde og kan se, at billederne er blevet taget, hvad det så er for nogle dyr, der er, er gået i fælden. Og der har jo vist sig at være alle mulige ting, som de lokale universitetsfolk ikke troede eksisterede i området længere, at de faktisk stadig findes i Lagoa Santa fra Pivalunds tid. Da jeg skulle forberede mine pattedyrundersøgelser i Lagoa Santa, der måtte jeg gå tilbage i litteraturen og kigge på, hvad Pivalund tilbage i 1800-tallet havde fundet. For ikke nok med, at han var meget grundig med at registrere, hvad der var af fortidige dyr. Han registrerede faktisk også, hvad der fandtes i området på den tid, hvor han levede. Og det er en af de grundigste undersøgelser, der nogensinde er lavet af nutidige pattedyr i hele Sydamerika.